Maraming mga tanong at maraming mga modelo na pwedeng uh, tularan, maring iwasan na matularan sa buhay. Ang pag-aaral natin ngayon sa paglagong espiritual, ang pamagat natin, to be or not to be. Aming Diyos, salamat sapagat kayo ay Diyos na nagbibigay ng liwanag sa aming isip. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Payapain niyo po kami. Patahimikan na aming loob. Palakasin niyo po aming katawan. Payamanin niyo ang aming isip para kami makatanggap ng pagtutuwid, pagtuturo, direksyon mula sa inyo. Enable us, O God, to understand your mystery. Not only to understand, but also to apply this in our daily life. And we pray that your forgiveness will restore us, will empower us to be at your side, at your feet, to hear your voice. So we ask you, Father, to be our speaker. Increase our learning and may this learning turn into deeds of righteousness. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray. Amen. Acts 15, 1-20, ang atin pong verses for today. I'll be reading from the contemporary English version. Ang background, kumakalat na po ang Kristyanismo maging sa mga taong hindi taga-Israel. The original Christians were Jewish people who were followers of Jesus. But then this faith began to spread among people who were not even part of the Jewish nation. Nagkaroon natural na mga tanong at mga question because now there will be cultural and traditional baggages that had to be settled. Iba naman kung pare-pareho kayong mga Hudyo pagkatapos naunawaan nyo na si Jesus ang iniintay na Mesaya at pagkatapos doon nagkaroon ng mga adjustment ang inyong pananalig. Ano ang gagawin mo sa mga taong ni walang Jewish background tapos naging Christian? Acts 15, 1-2 Some people came from Judea and started teaching the Lord's followers that they could not be saved unless they were circumcised as Moses had taught. This caused trouble, and Paul and Barnabas argued with them about this teaching. So it was decided to send Paul and Barnabas and a few others to Jerusalem to discuss this problem with the apostles and the church leaders. So kumalat ang Kristyanismo sa mga taong nasa labas ng Israel. Bagamat may mga taong nasa labas ng Israel pero Jewish people sila, meron namang mga hindi Jewish at nung kumakalat na ang kristyanismong ito at nag-uugat na ito sa mga tao na hindi Jewish, may mga tao na galing sa Judea, mga Hudyo, na dumating doon at ginulo ang mga kongregasyon. Sabi nila, ako hindi tama ang nadidinig nyo, hindi kayo maliligtas, liba na lang ang mga lalaki nyo ay magpatuli. Kailangan magpa-circumcise kayo tulad ng iniutos ni Moses. Kasi yan ang palatandaan na kayo ay mga anak ng Diyos tulad ng mga tradisyonal na Israelita nagkagulong ngayon dahil siyempre ang tatanda na ng ibang mga kalalakihan doon magpapasircumcise pa ba sila at saka sinasabi nila you know it's a cultural issue hindi namin issue yan tinatanggap namin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas hindi pa ba sapat yun nagkagulo at bilang uh, hakbang para malutas ang kaguluhan nagpadala sila ng representative patungon Jerusalem para magtanong sa mga elders doon kasamang naipadala si Paul at si Barnabas So as we can see, at this point in his ministry, si Paul was not yet a major leader of the church. Nandun siya at nagmimisyon sa mga malalayong mga lugar from Israel at hindi rin nila mapagpasyahan yung issue, kinailangan nilang pumunta, sumangguni sa kanilang center na nasa Jerusalem. So Paul and Barnabas were filled missionaries and they were not among the top church leaders in Jerusalem at least at that time. And they have been very fruitful in bringing non-Jews to the Lord. They brought non-Jews into the fellowship. Now, some die-hard Jews insisted that salvation or Christianity must carry Jewish cultural baggage. Sinasabi nila, hindi sapat na maging Kristiyano kayo, dapat maging Hudyo rin kayo. Yung inyong kultura, dapat i-adjust nyo. Hindi nyo lang tatanggapin si Jesus sa spirit o pati katawan nyo, palitan nyo ang inyong mga ugali, mga kinakain, mga pananamit at paging circumcision gagawin nyo. They insist that Gentile Christians adopt Jewish culture. Sa pagtuturo nila, Paul, pinaghiwalay nila yung spirit of Christ at yung culture of Israel from which the major and the first Christians came from. Now, these leaders 
And these teachers who appointed themselves, they were not sent by the Jerusalem Council, said, hindi sapat yan, hindi pwede paghiwalayin si Kristo at yung Jewish culture, dapat magkakambal. Pag magiging Kristiyano ka, dapat maging Hudyo ka rin. So there was this religious cultural colonization. In other words, kung Greek ako, naging Christian ako, dapat maging Jewish ang culture ko, tugtug ko, suot ko, pagkain ko, kaugalian ko. It was a cultural colonization na pinipilit nilang ikambal sa spiritual renewal ng mga tao. But then this religious cultural colonization, brothers and sisters, continued to happen in history. Kaya nung dinala ng mga Kastila dito, ang Christianismo, their brand of Christianity, kinailangan din na yung kultura ng mga Kastila ay yakapin mo. Ang mga tugtog nila, mga organ at piano, yun din ang tugtog ng simbahan. Ang architecture nila, yun ang architecture ng simbahan. At ang lengguahe sa Roma, Latin, yun ang lengguahe ng simbahan. Nung dumating ang mga Amerikano dito, dala naman nila ang American brand of Christianity and Protestantism. Aba, naging English naman ang wika ng simbahan. At mga Western, American and English and British songs and hymns naman ang mga kanta ng simbahan. Ganon, ganon, ikinakambal nila si Kristo sa kultura ng misyonari. So kailangan pag tinagam mo si Kristo, tanggapin mo rin yung buong-buong kultura ng misyonari. At ito yung problema noong paman dito sa Book of Acts. This religious colonization happens even now. Kaya maraming mga Korean missionary, pag sila ang dumapo sa'yo, gagawin kanilang Koreano, ang Lord Supper niyo siguro, kimchi. Hindi yan biro. Ang dami-dami mga Korean missionaries, hindi lang si Kristo dinadala nila, pati yung kultura nila, wika nila, pamamaraan nila. Kawawa naman ang Pilipino. Nung dinapuan ng Kastilang Katoliko, naging Kastila rin. Nung dinapuan ng Protestanteng Amerikano, naging Amerikano rin. Ngayon may Koreano naman at kung ano-ano pang umuuso. Luma na ang topic na yan. So there was trouble and argumentation. So what else is new? It's happening even now. So solution was consultation with top leaders at the center in Jerusalem. So the church leaders in Jerusalem meet. Acts 15, 4 to 5. When the men arrived in Jerusalem, they were welcomed by the church, including the apostles and the leaders. They told them everything God had helped them do. But some Pharisees had become followers of the Lord. They stood up and said, Gentiles who have faith in the Lord must be circumcised and told to obey the law of Moses. Kanina, merong mga Jewish people na nagpunta doon sa abroad at sinasabi ng mga Kristiyano doon, hindi sapat na Kristiyano kayo, dapat maging Hudyo kayo. Ngayong sila, Paul ay nagpunta naman sa Jerusalem, meron naman mga dating Pharisees na naging Kristiyan na. Ano na naman ang pinagpipilitan ng Pharisees na ito? Hindi sapat ang grasya sa pananalig kay Kristo. Kailangan ang mga laws of Moses kasali sa usapan. At yan kumisa ng problema ngayon sa mga churches sa may transferi. Meta-transfer sa'yo na galing sa ganong kongregasyon, galing sa ganong kongregasyon, ipinagigiitan at ipinagpipilitan nila yung kanilang mga kostumbre. Lumipat pa raw sa'yo, pero gusto naman dalhin din yung dati niya, ba't di na lang siya, oh, dapat di na lang siya umalis sa pinanggalingan niya. Bilib na bilib pala siya dun eh. Bakit ngayon ine-export niya sa kanyang nilipatan? So ganito din itong mga Pharisees na to lumipat-lipat sa Christianity, pero iginigiit pa rin yung Jewish customs. The Pharisees who constantly raise religious issues against Jesus, now that they have become Christians, continue to raise religious issues. Talagang ugali na lang nila yun. Their point, Gentiles who become Christians must adopt our Jewish culture. Acts 15, 3-7 The apostles and church leaders met to discuss this problem about Gentiles. They talked it over for a long time when Peter got up and said, My friends, you know that God decided long ago to let me be the one from your group to preach the good news to the Gentiles. Bakit mahaba ang usapan nila? Kasi wala silang makita sa scripture, sa Old Testament, na reference kung paano sa solve yung problem. Siyempre, hindi naman lahat nakalagay doon. So, sa kawalan ng specific verse na pwede nilang pagbasihan ng kasagutan, nagpulong-pulong sila, pinagsama-sama nila yung alam na nila sa scripture, yung karanasan nila kay Jesus, at yung common sense nila, 
At yung kaikabubuti ng mga taong sangkot sa si usapan. Kaya matagal pinag-usapan. Hindi po lahat ng mag-govern sa pamumuhay ng mana ng palataya, hahanapan nyo ng verse. Hindi naman talaga ganun ka-specific ang lahat. Dumarating yung panahon na may verse ka dating alam mo na, hinahalo mo ngayon sa mga natutunan mo sa ministry at ano, ikakabuti ng mga tao, and out of that, you formulate a solution. Noong paman, ipinakita na ng mga first century and first generation believers yung ganong pamamaraan ng paglutas ng problema. Now, Peter was the de facto leader, or at least one of the very top leaders. Remember, sinabihan siya ni Lord, you are Peter. And you know who I am. I'm going to make you great. Now, Peter was the pioneer missionary to the Gentiles. Mananariwa sa inyong alaala na si Pedro na ay nagpapahinga at halos nakakatulog na doon sa bubong ng bahay na kanyang pinagpapahingahan nang nagkaroon siya ng pangitain at sinabi ng Diyos, o oh, pagkakainin mo lahat itong mga hayop na ito. At sabi ni Pedro, ano ko, bawal po sa aming mga hudyo yan, hindi pwede, unclean. At sabi ng Panginoon, huwag mong matawag-tawag na unclean ang ipinapakain ko sa iyo. Ibig sabihin, napapalitan na yung rules of engagement. Sinasabi na kay Pedro, o, oh, pwede na kayong gumawa ng mga dating hindi ginagawa ng tradisyonal ng mga hudyo. Yung pala, ang tunay na kahulugan nun, nung vision na yon papapuntahin ng Panginoon si Pedro sa bahay ni Cornelius, isang Roman soldier. Pagtuturuin pala siya doon ng salvation. At nung nagturo siya doon, biglang nag-speaking in tongues yung buong sambahaya ni Cornelius tulad ng naganap sa Book of Acts doon sa Pentecost. So kung ano yung naganap doon sa mga hudyong naging kristyano, naganap din sa mga Gentiles na naging kristyano. Isang patunay na approve ang Diyos sa itong mga Gentile na ito maging mga kristyan. At yung pagpapala niya para sa mga hudyo, pareho rin para sa mga gentil na naging kristyan. At naulit ang speaking in tongues na ito abat na beses. Naulit ito sa Ephesus at naulit ito sa Samaria. Naulit ito kaya nasunod yung pattern na and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Hindi naman inulit-ulit ang speaking in tongues na ito eh. Kauna-unahan pagkakataon lang na naligtas yung mga Gentile, nagkaroon ng ganong mga pangitain at mga Pangyayari, isang patunay lang ng Diyos na yes, kung paano ko pinefavor yung mga Jewish Christians, ganun din ang pagtanggap at favor sa mga Gentile Christians. Kaya nung paulit-ulit na ginagawa yun ng mga taga-Korinto, eh pinigil ni Paul. Sabi niya, abuso na kayo. Ibinigayan bilang pagpapatunay na ang Espiritu ng Diyos ay dumating din sa kanila. So, sabi ni Pedro, bilang kauna-unahang nagturo sa mga Gentile dahil sinabihan ako ng Panginoon, eh, makinig kayo sa akin. Acts 15, 7-9 God did this so that they would hear and obey Him. Ibig sabihin yung mga Himala sa mga Gentiles. He knows what is in everyone's heart. And He showed that He had chosen the Gentiles when He gave them the Holy Spirit just as He had given this Spirit to us. God created them in the same way that He treated us, or God treated them. They put their faith in Him, and He made their hearts pure. Sabi niya, alam niyo, yung mga nangyaring yan, isa lang ang ibig sabihin. Mahal din ang Diyos sa mga Gentiles, tinatanggap din niya, binebless din niya ng Holy Spirit. So Peter says, God looks at the heart, not at the foreskin. That God gave the Gentile believers the same speaking in tongues. In fact, the same Holy Spirit. And in fact, as I have said, this has happened in Judea, Samaria, in Jerusalem, of course, at the beginning, and then to the ends of the earth. Acts 15, 10 to 11. Peter continues, Now, why are you trying to make God angry? by placing a heavy burden on these followers. This burden was heavy for us, for our ancestors. But our Lord Jesus was kind to us, and we are saved by faith in Him, just as the Gentiles are. Sabi, nakita nyo na na pinaghimalaan ng Panginoon ng mga hintil. Pinatunayan na pabor din niya ang mga ito at mahal at binibigyan ng spiritual gifts. Eh bakit nyo ngayon ginagalit ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapahirap dito sa mga bagong mana ng palataya na to 
na ipapapasan nyo na naman sa kanila ang mga mabibigat na mga batas at tradisyon ng ating bayan na ni tayo nga o ang ating mga ninuno ay hindi na kaya na dalhin. Sabi niya, you know that we are grand failures in obeying all these laws and traditions that the laws and these traditions have already oppressed not only our ancestors but also us. And you know history, we kept failing bakit ngayong may bago na namang mana ng palataya na galing sa ibang kultura na hindi napapabigatan ng mga tradisyon at mga batas na ito, eh ba't naman ililipat na naman natin sa kanila ang buhatin na ni tayo nga hindi natin nakayang dalhin? Ginagalit nyo ang Diyos niyan, sabi ni Pedro. So Peter says, you are making God angry by insisting that Gentile believers adopt Jewish culture. You are making God angry by insisting that believers and converts adopt the culture of the missionary. Culture ng missionary, culture lang yun ng missionary, huwag yung ilipat sa mission field. Ang ilipat nyo lang yung spirito ni Kristo. And it's still a burning issue now. Darating ang missionary, ang tugtog niya, organ. Nasa kabundukan ka, ipipilit, ang tugtog mo rin, organ. Bakit? Accept the universal spirit of Christ. Accept the universal spirit of God. But interpret and express your faith in your own culture. Kaya nga tayo gumagamit ng mga agong, kulintangan, mga instrumento ng Pilipinas, kasama din ang mga makabagong instrumento ng ibang bansa. Kasi ang mahalaga, umaawit ka. At ang mahalaga, sinong inaawitan mo ang Diyos, o ano man yung awit mo, ano man yung tugtog mo, hindi yun ang tinitingnan. Ang tinitingnan, kanino ka umaawit? At hindi mo kailangan maging Hudyo o Koreano o Amerikano o Hapon dahil meron ka namang sariling kultura. Should non-Western Christians adopt Western culture? Should non-Jewish believers adopt Jewish or American or Korean culture? The obvious answer is no. Peter answered that. Sabi niya, ginagalit mo ang Diyos. Pag iginiit mo na yung kultura mo, kopyahin noong tinuturuan mo ng Espiritu ng Diyos. Believers wear prescribed attire and hair and hairstyle. Ganun ba yun? Pati ba naman haba ng buhok, pinapakailaman pa ng Diyos? Haba ng damit mo? Haba ng manggas? Jewish yan. Pharisaic issue sa mga bagay na yan. Believers, sabi ko nun, should believers play only certain cultural types of music? Should believers celebrate Jewish festivals? Okay. Alam niyo, marami ngayon, pati mga piyesta ng mga hudyo, ginokopya, ay marami naman tayo mga pagdiriwang. Should believers copy the culture of the missionary? Sabi ni Peter, ginagalit niyo ang Diyos. Pinapahirap niyo. Pinapabigat niyo. Maglo-Lord Supper ka sa bundok, maghahanap ka pa ngayon ng tinapay na ibud ng nipis na dumidikit sa iyong ngalangala, at pagkahumangin, biglang nawala habol-habol mo sa nipis, hindi ba pwede ang nilupak? Hindi ba pwede ang patupat? Hindi ba pwede ang inuyat? Hindi ba pwede ang puto, ang kutsinta, ang daming pwede? Hindi ba pwede ang saging na saba o kamote? Ano bang mahalaga yung kinakain mo o yung espiritu na nagsasalo-salo kayo na ang sinasabi, mahal natin ang isa't isa? It's not the form, it is the spirit. Acts 5, 15-12 Everyone kept quiet. And listened as Barnabas and Paul told how God had given them the power to work a lot of miracles and wonders for the Gentiles. So yung affirmation ng Dios ang daming miracle, proofs that the Gentiles, as they were without being Jewish, also received God's blessings. Acts fifteen thirteen to eighteen. After they had finished speaking, James said, "My friends." Listen to me. Simon Peter has told how God first came to the Gentiles and made some of them his own people. This agrees with what the prophets wrote. I, the Lord, will return and rebuild David's fallen house. I will build it from his ruins and set it up again. Then other nations will turn to me and be my chosen ones. I, the Lord, say this. I promised it long ago. Tumayo bigla si James, ang kapatid ng Panginoong Jesus, who obviously also rose to the top leadership of the center in Jerusalem. Sabi niya, sabi sa inyo ni Pedro, 
inuto sa kanya ng Panginoon na siya ay magturo sa mga hentil. Naaalala nyo ba na sa mga matanda nating kasulatan, nandun na yan, na sinabi na yan ng Diyos, muli kong ibabangon ng Israel. At tatawag ako ng mga non-Israelites, mga tao galing sa iba't ibang kultura at bansa, at sila man ay gagawin kong chosen ones, hindi lang Israel ang chosen. Then other nations will turn to me and be my chosen ones. Hindi na lang Israel ang chosen. If you are a believer in Christ, you are Abraham's seed, heirs according to promise. Yung iba naman, sasabihin nila, ba kailangan kumabit tayo sa mga Israelite para tayo mabless kasi sila ang original. Sila ang biglang inigbinigyan niyan, kailangan maging subset nila tayo, kailangan tayo ay magpakumbaba sa kanila at tayo ay sumunod-sunod sa kanila dahil sila ang people of God. Sinabi na dito sa verse 17 ng Acts 15, All the Gentile peoples that will accept the Lord will also be the Lord's chosen ones. So James, the brother of Jesus, speaks. Sabi niya, Peter's experience and prophecy agree. Ngayon na pag-combine ni James yung sinauna nilang mga kasulatan at yung nagaganap na bago na wala sa kasulatan. Sabi niya, agree ang dalawa. Ito na ang patunay. Kasali ang Gentiles as they culturally are, sa plano, pamilya ng Diyos. Hindi mo kailangang makifranchise sa Hudyo para kapagpalain ng Diyos. Hindi mo kailangang maghudyuhudyuhan para kapagpalain ng Diyos. Acts 15.19 And so, my friends, I don't think we should place burdens on the Gentiles who are turning to God. Huwag na nating pahirapin, huwag na nating pabigatin, huwag na natin silang piliting kopyahin tayo. So what James was saying, we should not turn Gentile converts into cheap, second-rate, trying hard Jewish copycats. Hayaan nyo sila maging orig. Ang mahalaga lang na lumipat sa kanila, si Kristo, Spirito ni Kristo, turo ng Panginoon. Yung culture nila, hayaan na natin. Huwag natin silang pahirapan. Tayo nga, hirap sa sarili nating kultura, i-export pa natin. Hindi ko maintindihan yung mga nagpipilit ngayon na kopyahin ng mga Israelites hanggang ngayon. Pati mga balbas, mga patilya, mga suot, mga terminology, mga piyesta. Hindi ba sila nagbabasa ng Acts chapter 15? Ba't pa sila nangungopya? Now, Acts 15.20, sabi ni James, We should simply write and tell them, One, not to eat anything that has been offered to idols. Two, they should... Be told not to eat the meat of any animal that has been strangled or that still has blood in it. Three, they must also not commit any terrible sexual sin. So obviously, no mga panahon na yon, may mga sexual sins that were considered more terrible than others. Tingnan niyo ito ha. Para may maiyuwi na manasagot si Lapol dun sa pinanggalingan nila. Sabi. O ang sabihin ninyo, hindi na nila kailangan kopyahin ng Jewish culture. Ito na lang i-observe nila. Huwag silang kakain ng mga pagkain, inihain sa mga Diyos-Diyosan. Sabi niya ganun. At huwag silang kakain ng anumang karne na may dugo pang kasama. At sabi niya ganun, at huwag naman silang mag-commit ng terrible sexual sins. Okay na sila, yan na lang ang iwin yung sagot. Itong sagot na ito, mga kapatid, has no solid scriptural base. Kasi wala namang naunang ganong tanong nung una eh. Ngayon lang nagkaroon ng ganong tanong. No? Uh, it is for Gentiles and a new reinterpretation and formulation. It's a new application. Ang pinapansin natin dito, dahil wala silang pagkuna na solid verse sa nakaraan, nag-isip sila at gumawa sila ng policy according to their best knowledge and according to their best application of what they already know. And it is an application by a committee. Wala silang kinote na verse. Yun ang napag-usapan ng mga elders. So may human wisdom na kasali. And we must differentiate direct commandments from God and policies and teachings and administrative directions from church leaders or out of their own wisdom and reinterpretation of what they scripturally know. The important thing to consider, the church was formulating new policy to cover new situations. Nag-a-adjust sila. 
from the Old Testament canon, meaning the approved and the traditionally accepted readings, they make new applications and policy in the New Testament, and therefore they actually created new traditions apart from the Old Testament traditions, which upon repetition became the new canon or the new accepted way of doing things. This new canon gave new applications and policies to people. At yung mga process na yan, ginawa ng simbahan all throughout time. Sa Catholic tradition, sineseparate nila ang scripture at tradition. Tradition meaning all the teachings of their church leaders over 2,000 years were collected and these traditions and scriptures become part of what they consider to be authoritative teaching. Alam natin na iba ang naging tradisyon ng mga protestante at naging tradisyon ng mga katoliko. Bagamat may common traditions, meron din namang magkakaibang traditions. Naging magkakaiba ang tradisyon ng Western Church, the Roman Church, and the Eastern Orthodox Church, the Greek Church. Ipinaghihiwalay mo dapat yung authority talaga ng scripture at yung authority ng tradisyon na reaksyon ng mga tao dahil wala naman silang direct scripture na makot, nag-isip sila, nanalangin, and in the best knowledge of their time, made new applications. Hindi naman lahat yung pare-pareho ng weight. Halimbawa, may sinabi ang Panginoong Jesus, in-interpret ni Peter, ni James, ni Paul, magkaiba siyempre ang weight noon, nung direct naman na sinabi ng Panginoon, at kinote naman siya at in-interpret at in-apply ng mga later Christians. Kaya sa pag apply kung minsan nagiging very oppressive, Kasi pati interpretation halimbawa ng mga papa, ng mga protestante, ng pastor, interpretasyon ng mga first century Christians, binibigyan din natin ng timbang na parang kasing bigat din yun, ng direct na salita ng Diyos. Siyempre, titingnan mo yon. There's canon within the canon, at iba yung mga direct teachings ni Lord. At pag nalilito ka na para magkaiba yata itong verse na to, sa ibang verse na yon, malilito ka pa ba kung si Lord ang may sabi nito at mga follower lang niya yung may sabi nung iba, dapat alam mo kung alin ang mas matimbang at mas dapat na papairali natin sa ating buhay. Halimbawa, yung iba namang mga protestante, mga evangelicals, very scriptural daw sila, Bible-based. Is it biblical? Pero kumakain naman ng steak na rare, oh, eh hindi na rin nila sinusunod yun. Kasi nakaformulate na rin sila ng mga bagong tradisyon, at may mga bago silang mga justification sa mga tradisyon na yan, kaya nakakain na sila ng steak na may dugo pa. So, hindi rin naman ganun yung pagsunod nila. Tulad na lang ng issue ng divorce. Libong taon, may divorce ang Israel. Putos yun at pinayagan ng Law of Moses. Ang Panginoong Jesus, kung tinanong dyan, sabi niya, ay kung ako ang tatanungin nyo, dapat, yun na, forever kayo na. Pero tingnan nyo, marami nga yung biblical Christians, and nag-divorce din. And very scriptural din ang tingin nila sa sarili nila. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Bawat henerasyon, ng mga mana ng palataya ay kailangan nilang unawain ang kanilang kalagayan sa panahon na ito, humanap ng guidance from written scripture and from the tradition of the church and be prayerful and ask for the leading of the Spirit and in their best knowledge, formulate their policy how they will engage their lives at the present. Kailangan ang mga tradisyon, yung mga scripture, pinagkukunan, ginagamit para itaas ang buhay mo, pagkaanin at palayain, hindi para ka ma-oppress. So, yung napakaraming tradisyon ni Moses, naging tatlo na lang. Just three. Two dietary and one moral admonition. Which many Western Christians had conveniently discarded long ago, especially when it comes to, as I have said, rare steaks. So, nakakreate na naman ng simbahan ng mga new policy, no? nag-adjust, nag-evolve ang church. Para itali mo ang buhay mo ngayon sa mga kostumbre at pamamaraan ng taong nabuhay libong taon na, it will be very disadvantageous to you at some points. Kaya kumisa nagiging oppressive ang relihiyon kasi hindi pinag-iisipan, ina-apply mo. Tulad ni Paul, sabi niya, lahat ng babae dapat magbelo o ni isa sa inyo, wala na belo. Tapos pag nakakakita kayo nagkakasala, ay, makasalanan, hindi biblical, eh, kung ba nakabelo? Kasi nagkaroon na rin ng bagong pananawang church tungkol sa policy na yun na, ah, cultural issue yun. Hindi naman talaga universal, totally moral issue. Kasi pag tinignan mo yung pagsulat ni Paul tungkol sa belo, 
Sa Corinth yan yung sinulat eh. Hindi naman sa lahat ng churches. Sa church lang sa Corinth. Kasi sa Corinth, yung mga babaeng prostitute, hindi nagbebelo. Marami kasing marino sa Corinth, dadaong ng dalawa, tatlong araw, alam nga naman yung prostitute, eh, magpaligaw pa. Hindi, hindi siya nagkaroon ng hanap buhay. So, i-advertise siya kung sino siya. Hindi siya nagbebelo. O, oh, di transaction agad, mabilis. Sabi ngayon ni Paul, o oh, kayong mga babaeng Corinthiana na naging Kristiyana, na hindi na kayo prostitute ngayon, eh, magbelo kayo. At kayong mga Kristiyana, magbelo kayo nang hindi kayo mapagkamalang prostitute. Kasi marami mga babaeng hindi na nga nagbelo. Sa, so sa Corinto, ang pagbebelo, ibig sabihin, hindi ako prostitute. Ang hindi pagbebelo, prostitute ako. Eh kung sa ibang kultura, yung mga prostitute ang nagbebelo. Sa palagay nyo, ano sabihin ni Paul? Mga Kristiyana, huwag kayong magbelo, ha? Baka mapagkamalang kayong prostitute. Tapos ngayon, ikaw, verse ng verse, sinusunod mo yung verse. Hindi mo naman naiintindihan, ipipilit mo magbelo ka. Dahil sa kultura naman natin, hindi naman kung hindi ka nakabelo, hindi ka prostitute, di ba? Ay, prostitute ka na. So, pinapayagan natin, wala. Kasi, yung kahulugan nun dun sa kanila, hindi naman yung kahulugan dito. Hindi ko mo nabasa mo sa scripture, i-apply mo na sa buhay mo. Titingnan mo, ba't ba sinabi? Kanino sinabi? Anong ibig sabihin nito? Ano ngayon ang kahambing? Ano ngayon ang parallel niyan sa kultura ko? Hindi yung kultura nila ang kukopyahin ko, kundi yung spirito nun, at yung spirito ng kultura ko, yun ang aking paghahambingin. Now, Acts 15, 22-31. Sumulat ngayon ng isang instruction ng mga tao sa Jerusalem, ipinauwi doon sa bayan na naliligalig. Acts 15, 22-29, The apostles, the leaders, and all the church members decided to send some men to Antioch. They wrote a letter that said, We have heard that some people from here have terribly upset you by what they said, but we did not send them. Tandaan nyo yun. Kumisa sa mga daughter churches, sa mga satellite, mayroong magagaling-galingan doon kung ano ang mga pinagsasabi. Tiyakin nyo muna ako ipinadala nga ng center. Baka naman self-appointed lang siya. Sabay, we did not send them. Huwag kayong magpagulo sa kanila. The Holy Spirit has shown us what we should not place, that we should not place any extra burden on you. But you should not eat anything offered to idols. So at this point in history, the church in Jerusalem was still very sensitive about food being offered to idols. You should not eat any meat that still has blood in it, or any meat or any of any animal that has been strangled. Kaya yun yung kosher food, no? Kailangan hindi si nakal. Yung iba naman yung manok na buhay na buhay pa, pipikpikin ang pipikpikin hanggang mamuuyon dugo dun sa loob at saka kayo lulutuin at mag-e-enjoy. No? So, anong application nito? Naka-apply ba to sa inyo? O hindi? Kailangan ka manalangin, humingi ka ng guidance sa Holy Spirit. You must also not commit any terrible sexual sins. Of course, it applies to everybody. If you follow these instructions, you will do well. Ito na lang tatlo, ang bilin namin. Huwag kayong makinig doon sa ibang marami pang mga pinag-uuto sa inyo. Acts 15.31 When the letter was read, everyone was pleased and greatly encouraged. There was no need to be cheap, second-rate copycats. They could be Gentile Christians. As there are Jewish Christians, as there are Filipino Christians, And there should be an Ifugao Christian, a Cebuano Christian, hindi rin generic na Manila-based Tagalog Christian. Wala dapat cultural oppression ang relihiyon. So the church leaders let the Gentiles be. The Gentile Christians were set free to be themselves culturally and they were pleased and encouraged. So pinadalang sila ng zulat, no? Ito ang aming ipinanalangin at napagkasundo ang sabihin sa inyo. Remember, the committee is not God, but the committee was godly, and the committee prayed, and the committee was spirit-led. But still, they are humans, and the committee was not God. So tinitingnan-tingnan mo rin, ah, opinion niya ng mga kapwa ko tao na makadiyos, na nalangin, but I am also entitled to my opinion. As long as my opinion is based on solid knowledge, experience, prayerfulness, and led by the Spirit, anak din naman ako ng Diyos. Kung anak ng Diyos yung Jewish people, anak din ng Diyos ang mga Gentile, so anak ng Diyos ang mga ubis, oo, anak din ako. 
Anak ng Diyos ang mga pastor. Anak din ako. Dapat lahat tayo nag-iisip, nananalangin, hindi asa ka na lang ng asa ko nung sasabihin sa'yo ng leader. Every Christian is the duty, the responsibility, and the privilege to search the scriptures, to pray to the Holy Spirit, and to make personal applications of such truth. Ang truth ni Juan ay hindi laging truth ni Pedro, ay laging truth ni Maria. May mga detalye ang buhay tulad ng truth ng mga Corinthian women, hindi naman truth yun ng mga Spanish women o truth yun ng mga Filipina. Ina-apply mo, para sa akin ba to? Bagay ba to sa akin? Napakahalaga. There were specific, unique, and time and place framed issues. Even in the New Testament and Old Testament, mga kapatid, merong mga time framed issue. Ibig sabihin, issue lang yun ng time na yun, pero ngayon hindi na. Issue lang yun sa ganong bayan, sa kabilang bayan, hindi na. Huwag kang apply ng apply, baka ka ma-oppress. Pinag-aaralan. It was written by church leaders to cover specific situations. Yun ba mga ibang letter nila, eh, hindi naman nila inaasahang magiging eternal and universal to everybody. No? Kaya, dapat ka ngayon mag-apply. Pag may sinasabi, gumawa ka ng ano yan, sasakyang tubig, nabasa mo sa verse, gawa ka naman ng gawa. Eh, ikaw ba si Noah? Hindi naman ikaw yung kausap. Si Jepta, nangako na pag nanalo sa sagyera, ang unang sasalubog sa kanya pag-uwi niya, papatayin niya at iaalay niya sa Diyos. Abay, ang lumabas pa naman ay anak niyang dalaga, eh di na obliga siya ngayong patayin yun dahil nangako-ngako siya. Ngayon kayo nangangako, nahihirapan na kayo para sa pagsunod. Itutuloy niyo pa dahil model niyo si Jepta. Pero hindi naman sinabi sa Bible na model yung ginawa niya. Nagkamali nga yung tao. Kasi nung araw, ang unang sumasalubong sa'yo pag dumadating ka, mga hayop na alaga mo na nakatira sa silong. Mga tupa, mga kambing, kung sino man yun. Eh, naunahan ba naman nung anak niya yung mga hayop? Ito nga yung Jephtha, akala niya, eh, napakamakadyos niya that dumudugo ang puso niya, nagluluksa yung anak niya, pinatay pa rin niya, inoffer niya, sa palagay niya natuwa Diyos. Tapos gagawin yung model si Jephtha. Eh, si Jephtha yun, hindi naman ako yun eh. So dapat nag-iisip ka, hindi ka lang kopya ng kopya sa mga nangyayari dyan, sa mga karakter sa Bible. Pagka kasi ganyan ang standard natin, ang dami natin pinahihirapang tao, hoy bakit ka ganyan? Sabi sa Bible, ganito, ako ba yun? Iba naman ang sitwasyon ko. Kailangan i-apply ko yung espiritu noon, manalangin ako, hingin ko ang guidance ng God kung paano ko yan ipoproseso at kung paano ko i-apply sa buhay ko. Hindi naman ako sinuwa, papagawin mo ako ng barko. Di ba? Kaya napakahalaga na iniisip yan, hindi ka lang bulag na sunod-sunuran. Mahalaga, context. Ano ba yung context? Katulad ng context ng belo. Now, if the context in your culture is the same, then copy it. Pero kung iba yung context, hindi yun para sa'yo. Iba-iba. Pharisee style Christianity has been trying to assert itself throughout time and is rearing its ugly head again. Marami na naman yung mga Kristiyano ay pinagpipilitan na yung cultural form ng ibang kultura kopyahin ng mga mana ng palataya. Watch out! Self-appointed ang mga yan. Sabi ng Jerusalem, we did not send them. Gusto lang nila siguro magpakiyot o sumikat. Gumagawa ng issue dahil yung mga normal issue nila wala nang nakikinig. So gumagawa ng mga controversial na issue para magkaroon ng audience. Huwag kayong papadaya. The early Christian leaders faced unprecedented issues. They made decisions and policies based on reason and scripture. May reason lagi. Binigyan tayo ng Diyos ng utak, gamitin. They improvised in matters that were not clearly covered by precedence or by scripture. They improvised in matters that were unique to their context and new. So can we. The Spirit of God that was available to them is available to us now. Yung sinasabing huwag ka na dapat mag-add sa prophecy of this book, yun yung mga prophecy ng revelation. Huwag mo nang dagdagan. Pero hindi sinasabing hindi ka pwede mag-isip para sa iyong sarili, hindi ka pwede magdasal o humingi ng guidance sa Spirit. It's important to contextualize verses, especially coming from the letters written by the apostles to the various churches. Those were specific letters addressed to specific people to solve specific problems in a specific time. Isipin mo muna kung gandun na lang context mo, problema mo, issue mo, bago mo i-apply sa sarili mo dahil baka ka ma-oppress. You should contextualize instructions and watch out for nuances. 
those human beings, spirit-led, spirit-guided, were not perfect. So, kailangan sa mo, bakit ba sa akin itong sinasabi ni Pedro? Bakit ba sa akin itong sinasabi ni Paul? Hindi mo laging i-apply sa'yo kahit nagduro sa kana, nagdurugo na ang puso mo, nagkakahiwahiwalay na kayong mag-asawa. Dahil yun ba ang kalooban ng Panginoon? Seasoned with reason, every generation, culture, and situation is free to interpret and reinterpret tradition and scripture to be relevant, kind, and good to believers. May mga nagtatanong, Pastor, ano po ba tamang interpretasyon? Ano bang mali? Siyempre, yung mga religyoso, sasabihin nila, eh, yun yung interpretasyon namin, yun ang tama. Yung interpretasyon ng kapitbahay, yun ang mali. Pero hindi naman pang matalino yung ganung reasoning, no? So, dapat nag-iisip-isip ka. Sabi ni Jesus sa Mark 7.13, And you ignore God's commands in order to follow your own teaching. You do a lot of things that are just as bad. At sabi pa ng Panginoon sa John 10.10, A thief comes only to kill, to rob, and destroy. I came so that everyone would have life and have it to the fullest. So may interpretasyon ngayon ng Biblia. Paano mo madadagdagan yung posibilidad na tama? Refer to Jesus. Anything that robs or kills or destroys is from the enemy. The Jesus-based interpretation is that which gives life. In fact, that which gives full life. So pag may ini-interpret ka, may ina-apply kang verse, una mong itanong, life ba to o death? Will it give me life? Will it give me a full life? Will it empower me? Will it encourage me? Will it uplift me? O ang gagawin ba nito ay pipitpitin ako na parang luya, papaliitin ang pagkatao ko, papahiyain ako, kakawawain ako, igagapos ako, kakalimutan ko ang katalinuhan ko, wala akong susundin na common sense na, then inisip mo yun, life ba yun? Pagka ang interpretation mo, patungo doon, baka hindi yun tamang interpretation. At itatanong mo, full life bang ba ibinibigay ng verse na ito? Yung interpretation ko, yung interpretation ng nagpipreach, will it give me full life? Or will it rob me of life? May mga interpretation, oh, wala kayong ibang isusuot na kulay, blue lang. E ang daming kinrate ng Diyos na kulay, blue lang, full life ba yun? Bawal tumawa. Eh kaya nga, kumiligyan ka ng Lord ng humor para ka tumawa. Bawal kumanta, bawal umindak. So may music, napapaganyan niya ka to. Bad yan, kumiindak ka. Hindi, magiging bato ako. So ang interpretasyon mo, full life ba to? David danced before the Lord. Nung nilait-lait siya ng asawa, ano naging parusa sa asawa, naging baog buong buhay. So itatanong mo, full life ba yan? Hirap na hirap na ako, wala na akong maisuot, kailangan pa, naka-Sunday best. Eh, ito na yung best ko. Di ba? So, hindi na lang ako magsisimba dahil wala akong maisuot. Full life ba yun? Nangingisay na yung nanay mo at naghihingalo, hindi ka maka-absent sa church dahil Sunday siya naghihingalo, dahil kailangan Sunday nasa church ka. Come on! Full life ba yung interpretation na yun? Mag-isip-isip ka, may mga pharisaic involvement na yan. Minamanipula ka na ng relihiyon para ka-exploit. Siyempre, gusto naman mga speaker, puno lagi yung mga pew para sa ego nila. So kahit mang isa yung nanay mo, Sunday is for God. Yung mga bola. Diba? Kailangan, full life ba ang reading nito? Matthew 11, 28-30. Ang sabi ng Panginoong Jesus, If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I'll give you rest. Alam niyo sinasabi ng Panginoon, read between the lines, kung pagod na pagod na kayo sa kaartihan ng relihiyon, come to me directly. I'll give you rest. Take the yoke I give you, not what religious systems give you. Put it on your shoulders and learn from me. I am gentle and humble. And you will find rest. This yoke is easy to bear and this burden is light. May taong nagkamali. Papapuntahin mo dito sa harap, pupulpito mo para mapahiya, mapag-usapan. Restful ba yun? Kaya pupunta ka kay Jesus eh. Sabi niya, I'll give you rest. I am gentle. Gentle ba yun na ipahiya mo tao? Siguro meron mga a few cases pwede mong ganunin para magbigay ng babala sa lahat. Kung ang kasalanan niya, nagbibigay ng panganib sa lahat. Pero kung very private scene, done in the privacy of some 
darkness, ba't mo kailangan bulat natin sa liwanag ng lahat para pati hindi nakakaalam, malaman pa nila, mandiri pa sila at magsuka. Para laitin nila yung nagkasala, maging judgmental pa sila at forever ma-ostracize at ma-brand na yung nagkamali. Sabi ni Lord, kung pagod na kayo sa mga ganyang kaartehan, pumunta kayo sa akin, mapapahinga kayo. Kasi pagod na pagod na yung mga tao sa relihiyon na nagpapahirap, sumasakal, nag-oobliga sa'yo na maging mapagpanggap at ipokrita. Kasi pag naging totoo ka, i-judge ka. So people have to wear masks to go to church. Because the supposedly kind and accepting and loving church, sisipain sila pag nalamang may kasalanan sila. So ang tanong mo, Christ ba yan o Pharisee? Is that the Jesus way? So ang tanong mga kapatid, pag nag interpret kayo, magaan ba? Kumisan mahirap, mahirap sa katawan, pero dapat magaan sa loob. Ang galing kay Jesus, magaan. You ask, banayad ba? Kasi si Lord gentle, banayad. Banayad ba yung pamamaraan na yan? Baka naman cruel and harsh. Restful ba? Pag ginawa ba natin ito, yung tao mapapahinga? Yung mga sangkot sa issue, mapapahinga rin? O lalong gugulo? Restful ba? Pag hindi, baka pharisaic reading lang yan. Oo nga, may scripture-based kumisan, pero out of context ang reading Parang gumawa ka ng barko dahil nabasa mo, pinagawa si, mo, si Noah ng barko. Galatians 5.1 Christ has set us free. This means we are really free. Not free to do wrong, but free from needless and necessary religious restrictions. Now hold on to your freedom and don't ever become slaves of the law again. Pinalaya na tayo ni Jesus, binayaran niya na kanyang dugo, namatay siya tayo para palayain sa maraming kaartehan, pagpapahirap ng relihiyon, huwag niyong payagan nung muli na naman kayong maalipin. So ang tanong mo sa interpretation, nakakasakal ba? Marami naman talaga mga religious activity, nakakasakal. Aaten ka ng retreat, tatlong araw. Gusto mo siyempre mag-retreat eh, mapapahinga ka. Diba? Alas singko prayer na. Alas singko ng umaga. Sa tani ka, pag hindi ka nagpe-pray, no? alas singko. Dapat alas sais, nagpe-pray and worship na kayo. Alas syete, kumakain na kayo. At mula alas syete ng umaga hanggang alas jis ng gabi, mga kabanalan. Walang katapusang kantahan, Bible study. Ang totoo lang, sa pangalawang araw, nanunuwag ka na ng katabi sa antok. Tapos hindi ka pa makatulog sa gabi sa dami ng humihilik dahil siksikan kayo para kayong sardinas doon sa kampo, sa retreat. No? Meron pang naliligo ng alas dos ng umaga, kumakanta pa, nagkakahalleluya, nagising ka na. Inis na inis ka pero nagpapanggap kang hindi na inis kasi holy ka eh. Di ba? O. Pangatlong araw, wala ka na ang madinig, wala ka na ano. Pagkatapos ng tatlong araw, pag uwi mo, nakapag-retreat ka ba? Kailangan mo magbakasyon dahil pagod na pagod ka at wala ka na intindihan. At eto pa, ang ganda-ganda ng swimming pool. Nag-uwi na lang kayo lahat, wala pa nakapag-swim. Dahil tad-tad ng kabanalan yung activity. Yun ang sabi ni Lord, di ba nakakapagod ng relihiyon? Sabi, hindi dapat ganyan. Kaya nga dumating si Lord para i-correct. Dapat itinatanong natin yan. Nakakapagpagaan ba? Nakakapagpaluwag ba ng loob? Nakakapagpahinga ba? Nakakapagpalaya ba? Hindi lisensya sa paggawa ng mali, ah. Pagpapalaya sa hindi naman kailangang hirap. Questions. To be Jewish or not to be Jewish? Alam niyo yung sagot. To be a copycat or not? Alam niyo yung sagot. To be free or become a slave again? To needless religious baggage. John 8.36 If the Son gives you freedom, you are free. But remember, freedom doesn't mean trampling on other people's rights and other people's lives. Tulad ng akala ng mga runner pag linggo, freedom nilang kunin lahat ng kalsada at lahat tayo mag-chechers mahuli. Alam nyo, mag-protest kayo. Pag naaabala kayo ng mga runner, huminto kayo, kausapin nyo yung pulis. Sabi nyo, kami ang kotse namin ng merong plaka, hindi yung runner. Ha? Kami dapat ang gumagamit ng kalsadang ito. Kami ang nagbabayad ng road user stocks, hindi sila. 
Gusto nilang tumakbo? Tumakbo sila ng buong haba ng North Luzon Expressway. Wala silang maaabala. Naaabala ang mga church people ng mga runners na yan. You must protest. Kumisan tayo, nagkahuli-huli na. At ang tagal-tagal pa, may kaisa-isa pang ang layo, inaantay pa nila, nakahinto lahat ng sasakyan. Blow your horn. Protest. Because this is not right. Ang kalsada ay pang kotse, hindi pang joggers. Ngayon, I'm for jogging, I'm for fitness. Maganda yan. Pero ilagay mo sa tamang lugar, wala ka sa lugar, hinihinto mo yung mga taong ang agang gumising to go to church, tapos na late. Yung mga taong magnenegosyo, may mga gagawin na abala dahil gusto mong tumakbo. Hindi tumakbo kasi hindi ka nakakaabala. You know, the exercise of your freedom doesn't mean curtailing the freedom of others. Ganon din yun sa religious ano, uh, beliefs. Hindi huwag ka naman masyadong free na free na dumating ka na lang dito ng naka-underwear dahil free ka. Di ba? Ikagalang mo rin yung sensibility ng iba. Ikagalang mo rin yung kahinaan ng iba dahil baka sobra ka namang sexy, magbalot-balot ka ng kumot dahil baka maabala yung ibang worshiper. Di ba? Ikinagalang mo yan. At dapat tayong turuan natin yung mga runners na yan na igalang tayo. Yung mga produkto na nag na nag sponsor ng mga ganyang inaabala tayo, i-boycott nyo. Di ba? Matuto sila. Ang mga motorista na abala. Ilang beses na tayo naabala dyan sa takbo-takbuhan na yan? No? Ang dami mga churches na abala pero dahil tahimik. Pero sa totoo, nainis ka rin. Protest. Gamitin nyo ang internet, gamitin nyo mga sulat, write your mayors, write your chief of police. Sabihin nyo, hindi pwede yan. Gusto nila mag-run, hindi kami naabala. Mag-run sila ng alas dos ng umaga. No? Pero yung kami papunta sa church, inaabala kami. Yung mga mamamalengke, inaabala. Freedom doesn't mean trampling on other people's rights. So you ask yourself, especially in religious issues, nakakapagpalaya ba? Alam nyo, kumisan, abag na habag ako doon sa mga tao na, okay, walang Bible sa bahay, hindi sila natuturuan, tapos may aakit na relihiyon tuturuan sila, salamat na sana dahil nadala sa Panginoon, ano? salamat na sana tumanggap sa Panginoon, pero nadapuan sila ng ubod ng conservative na relihiyon awang, awang, awa ako. Dahil para ko nang nakikinikinita ang mangyayari sa buhay nila. No? So, huwag pasakal. Christ set you free and He paid the price, a very dear one. At mga kapatid, napakahalaga rin, No matter how religiously opinionated you are, huwag kang manakal ng kapwa. Kung stricto ka, striktohan mo ang sarili mo. Conservative ka, conservativean mo ang sarili mo. Huwag mong i-apply sa iba. Tulad ng ginagawa ng mga Pharisees, ina-apply nila yung pagkahudyo nila sa mga Gentiles. Kung ayaw mong tumawa, huwag kang tumawa. Pero huwag mong pigilin yung tumatawa. Diba? Gusto mong alas dos ng umaga, nagdarasal ka na, magdasal ka na. Yung gustong mamaya pang 7 o'clock, kayaan mo siya. Huwag kang makialam. Lahat tayo humaharap sa Diyos at responsible tayo para sa ating mga sarili. The Lord shed His blood, paid with His life to set us free. Huwag kayong pasakal at huwag din kayong mananakal. Aman namin sa langit. Salamat sapagkat kayo Diyos na mabuti. Maunawain, ituro mo sa amin na ang pagsunod sa iyo, ang pagiging relihiyoso, hindi kailangan maging tulad ng mga Pharisees. If we like to impose very strict codes of conduct on ourselves, teach us to be personal, but not to impose it on others. Lahat kami, Lord, you convict so that we can interpret and apply your word in the way that doesn't rob or kill or destroy, but in a way that sets free and makes life light. Pagbulay-bulayin natin ang mga katuruan ito at hanapan ng personal application sa ating buhay sa ilang saglit ng katahimikan.